。苏维安，今天如果是你，你想不想结束这一切？众生皆苦，喝点甜的吧。怎么，还怕被别人看见啊？我这只是主治医生和患者家属沟通而已。谢谢啊。五六岁之前，我姑姑一直在圣彼得堡留学。我爸说，他是唯一一个从他们县城里走出来的国家级别的小提琴家，很难想象吧？永远记得我第一次在机场见到我姑姑的样子，她拎着行箱出来，是人群中最闪耀的那一个，身材纤长，坚挺的鼻翼，贴身的西上裙，脖子长长的像一只天鹅一样。她还走到我身边，给了我一块巧克力，我害羞的躲到我爸身后，还悄悄的说，我姑姑是个外国人。我还记得小的时候，只要姑姑有空，我就会黏着她，让她陪我玩，看她练琴。听上去很美好。那是那个年纪的我，可以理解和感同身受的幸福。我曾经以为，姑姑就会这么一直，一直优雅着。直到老去。只是人生如果那么残酷，是不是不如离去？呢？这是他的想法，还是你自己的想法？对不起啊，我我心情很差，胡言乱语的。你可以答应我一件事情吗？不管将来的生活有再大的困难，你都一定不要对生活失去希望，好吗？干嘛突然这么说？嗯，出来有点久了，我回去陪姑姑了。苏维安，可你还说过不做逃兵你说的对，比起什么都做不出的绝望，我更害怕自己什么都没有做。我决定了，我要应聘研究助理。你一个没有相关工作经验的本科生，凭什么敢小小进华人医院？谢谢你提醒我，要更努力一点。
苏维安是学术妲己，和顾云峥权色交易。你看，这条更过分。苏维安抢论文署名不成，被迫退学；顾云峥冲冠一怒为红颜，公报私仇抢温染名额。你不就是为了他而向我求情吗？求情得跟求情的样子，就你这个态度，休想让我改变主意。我不是在提谁求情，只是竞争本来就应该是公平的。我实验室聘请的研究助理。必须是靠实力获得。顾云峥，我今天我要不揍你！干什么？是吧？你在这嚷嚷什么呀，何小光？你举报我，材料准备的够详细，你处心积虑呢，我是不是？我要是你，我现在就好好的自省，自己到底有没有做过那些违背医德的事。你少跟我说这些冠冕堂皇的话了，你自己好好看一看。你输了，向苏北安道歉。不可能。我一次机会。让我亲口告诉你，我喜欢你。只要你可以回来，我什么都答应你。说话算数。已经解封了，你没收到通知吗？不然你怎么能畅通无阻的跑到这里来？眼睛坠落于你掌心的伟安，刚刚你说的每一个字，我都记住了。很久前那份甜蜜，距离我遥不可及，仿佛是命运可以安排给我的谜语。我现在偶尔想起。说不清什么情绪，或许是我太过了解，被爱过就不想再被忘记。忘了也没关系，是你给我勇气，永远等不到的那些风景，我会祝福着你。